കൊച്ചി വീടിനകത്ത് ഇപ്പൊ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ബാബ സുരേഷേട്ടന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ചേട്ടൻ തന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ മതി എന്തായാലും അപൂർവ അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമാണ് കാരണം ഇവരാരും മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ വരത്തില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അപ്പടി സൗന്ദര്യം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ചെറുപ്പമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സേ ആയുള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മ മീഡിയസിന്റെ മീഡിയയുടെ മുന്നിലൊന്നും വരാറില്ല എന്തായാലും ഇത് അമ്മ ഞങ്ങളെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങളെ അമ്മയുടെ പേര് കൃഷ്ണമ്മ എന്നാണ് എൽ കൃഷ്ണമ്മ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ എടുക്കുന്ന കൃഷ്ണമ്മ അല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എൽ കൃഷ്ണമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ അമ്മ ഇതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛനിപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ല അച്ഛൻ്റെ പേര് ബാഹുലേൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ കൃഷ്ണമ്മ ബാഹുലേൻ ദമ്പതികളുടെ നാല് മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ മൂന്നാമനാണ് ഇത് എൻ്റെ നേരെ ഇളയാളാണ് ലാലി ലാലിയാണ് ആൾ താരം കാരണം എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ പിടിച്ച് കുനിച്ചു കീർത്തി ഇടിക്കുന്ന ഒരു അവകാശ വെക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ള അവസരം വെക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വളരെ എന്താണ് ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കുന്ന ബാബാ സുരേഷിനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂത്ത ചേട്ടൻ ഏറ്റവും മൂത്ത ആളാണിത് സത്യദേവൻ ബി സത്യദേവൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം വെളിയിലേക്കായിരുന്നു ഇപ്പം നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഒരാളുണ്ട് എൻ്റെ നേരെ മൂത്ത ആളാണ് ഗിരീഷൻ പുള്ളി സ്ഥലത്തിൻ്റെ വലിയ വയനാട്ടിലാണ് എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ കൗമുദി ടി വിയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അച്ഛനും അച്ഛനും അല്ല അമ്മയും സഹോദരിയും സഹോദരനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നുള്ള അമ്മയോട് ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് മോൻ ഇങ്ങനെ ഈ പാമ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അമ്മ സത്യത്തിൽ തുറന്നു പറയും അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം എന്തായിരുന്നു എതിർക്കാൻ കാരണം ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാം ദൈവം ചെയ്യും അമ്മ അങ്ങനെ ഭയങ്കര മകന് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ കൊടുക്കണുണ്ടല്ലേ മിണ്ടൂലേ മിണ്ടത്തില്ല അതെന്താ ഒന്നും പറയത്തില്ല പോയിട്ട് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ കേൾക്കൂലല്ലോ ഇപ്പോഴും പമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇഷ്ടക്കുറവ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇല്ല പാമ്പിനെ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴാണ് കൊണ്ട് തന്നത് അമ്മയുടെ കൊടുത്തേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ബോധക്കേടുണ്ടായി കാരണം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അമ്മയ്ക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ഒത്തിരി കടി പാമ്പ് കടി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് വനം വനം പോലെ കിടന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രാത്രിയിലേക്ക് തൊട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തൊരു വീട്ടിൽ വെച്ച് അവിടെ വീട്ടിൽ ആളില്ല അപ്പോൾ നായ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കടിയേറ്റ സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അമ്മയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയുടെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായത്തിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മ ആ ഒരു ഭയം ഇന്നും അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല കാരണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല അമ്മ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഒരു പാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മണ്ടത്തരേ പറയുള്ളൂ അവിടെ അല്ല ഈ പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരത്തില്ല ഈ അനിയത്തി തന്നെ വരത്തില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കുറച്ച് പേടി മാറിയത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാമ്പ് കടി ഏൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഇവർ വന്നിരുന്ന് കാണുന്നത് ഞാൻ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് വേദന അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഭയം എന്ന് മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനത് തരണം ചെയ്യും പക്ഷേ എല്ലാവരും അതുപോലെ തരണം ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയം ഇവർക്ക് ഉള്ളത് നല്ലതാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് ബാബച്ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാബച്ചേട്ടനെന്ന് വിളിക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ട ആൾ ലാലി ചെയ്യുകയാണ് അത് അതിന് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുണ്ട് എന്നെ ഇന്ന് വരെ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല കൂമ്പിലിടി മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്തിനാണ് ഈ ബാബച്ചേട്ടനെ കൂമ്പിലിടിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പറയാവോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളവര് തമ്മിലാണോ ഇടിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ
പാടം കാണാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ഈ അമ്പലം കാണാമായിരുന്നു അത്രക്ക് നല്ല പാടമൊക്കെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളായി കഴിഞ്ഞു വീട് ഇപ്പൊ പാടമൊന്നും കാണുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ കൊച്ചുനാളിൽ ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാമ്പിനെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അമ്മ എന്റെ ഒരു ആറ് എന്റെ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ അമ്മ പശു വളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പറമ്പിലൊക്കെ പോയി പുല്ല് മരിയാനൊക്കെ അവരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവരെ കൂടെ പോയി പാമ്പിനെ കണ്ട് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഭയം മാറി പിന്നെ ആൾക്കാർ എന്നെ തല്ലി കൊല്ലാൻ വിളിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ലോകത്തിലെ പാമ്പ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആറിലുള്ള പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സ്വഭാവം സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല കേട്ടോ അത് വേറെ സത്യമായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയി ആ മൂന്ന് ദിവസം ഏതെങ്കിലും പണയില്ല മരിച്ചിന് പണയ്ക്കാത്ത വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി അതങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു അതിനെ പിന്നെ അന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാതെ അവിടെ ഇരുന്നതിനെ കളിപ്പിച്ച് ചെറിയ കുഞ്ഞു മുറുക്കലായിരുന്നു അത് അതിനെ പിന്നെ കുപ്പിയിലാക്കി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഈ അല്ലാത്ത റോഡുകളിൽ നിന്ന് കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നൊരു വിനോദം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം എല്ലാം ഇതിനെയും കൊണ്ടുവന്നു ഇവരാരും അറിയാതെ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങളായപ്പോൾ കൊണ്ട് തുറന്നു വിളിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് പോസ്റ്റ്മാനെ കണ്ടു പോസ്റ്റ്മാനെ കണ്ട് പുള്ളിയെടുത്ത് എന്തോ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തിന് ഈ കൈ അങ്ങനെ പിടിച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു കൈ അങ്ങ് അലഞ്ഞു അതിന് സമയത്തിനാണ് കഴിച്ചത് അതൊന്നും ഒരുപാട് ആയിപ്പോയി അത് വലിയ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ചെയ്തു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് വലിയ കാര്യമാണ് ഏ അത് മാത്രമല്ല ആ ഈ പാവം മുരകങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥന സുരേഷേട്ടന്റെ കൂടെ പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ തല്ലിക്കൊല്ലാണ് ഇതിനൊന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപകടം പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ബാബാ സുരേഷൻ പറഞ്ഞ പാവനെ പിടിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ അനുകരിക്കരുത് ഇപ്പോ സാറിനെ ഒക്കെ അനുകരിക്കാം സാറിനെ അനുകരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് അപകടം വിലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇതൊരു അപകടമുള്ള സാധനമാണ് അത് ഈ പാമ്പിനെ ഒക്കെ പേടി ഉണ്ട് അതാ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി ഞാനൊരു ദിവസം കുറച്ച് ഇവിടെ മുട്ടകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട് പാമ്പുകളുടെ മുട്ട അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കുറെ പെരുമാമിന്റെ മുട്ടയും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന്റെ പരിപാടി പങ്കെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനിയത്തി വിളിക്കുന്നത് നീ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരത്തിലാണ് എന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നില്ല ഇപ്പൊ അപ്പടി ഇപ്പടി അപ്പടി ഇപ്പടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ ഒരു വിളി പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാം കുറെ പെരുമാവിന്റെ മുട്ടകൾ ഇരിക്കുന്നു ഈ മുട്ട എല്ലാം വിരിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഓടി കിടക്കും പിന്നെ ഇവര് എല്ലാം കൂടെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പൊ ഇവര് പിന്നെ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ച് ചാക്കിക്കേറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം മിസ്സായി അപ്പൊ ഇവള് അത് പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് അന്ന് രാത്രി തൊട്ട് ഇവർക്ക് ഉറക്കമില്ല ഇവൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഊട്ടയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി കിടക്കുന്നത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ചെടി ഇടുന്ന നോക്കി എന്നെ കിട്ടി അതിനെ സ്വന്തം വീട്ടില് പാമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കാം അയ്യോ അയ്യോ മരം ഞാൻ വെച്ചതല്ല അയ്യോ അയ്യോ ഞാൻ വെച്ചതല്ല അതെല്ലാം ഇവളുടെ ഇനി എനിക്ക് അതിനും കൂടെ ഇടിയുള്ള വയ്യ എല്ലാം ഇവള് വെച്ചതാണ് ഞാൻ വെച്ചല്ല സുരേഷ് ചേട്ടന്റെ അനീസിയുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ സുരേഷ് ചേട്ടനാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഉള്ളത് അത് കള്ളം പറയുന്നതല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി നോക്കിയാൽ ആ ലൈക്ക് കണ്ടാലും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ കൂടുതലും ഫാൻസ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ വരെ ഉണ്ട് ഒരു സിനിമാ താരമല്ലാത്ത ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉള്ള ഏക വ്യക്തിയും സുരേഷ് ചേട്ടനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാൻസുകാർക്കൊപ്പമാണ് അവരുടെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുരേഷ് ചേട്ടൻ എപ്പോഴും ഓടി
ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് മുന്നേ ഒത്തിരി പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു വേലായുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ പേര് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പേര് ആ പേര് നിലനിൽക്കുന്നു ആരും നമ്മുടെ തല മുന്നിലുള്ള തലമുറ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറെ കഥകൾ അപ്പൊ വേലായുധൻ ചേട്ടൻ അഞ്ഞൂറ് പാമ്പിന്റെ കിടന്നു ആറ് അഞ്ഞൂറ് പാമ്പിന്റെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മുടെ കേരളീയരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ചിലപ്പോൾ വന്ന് കിടക്കും രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് വന്ന് കിടക്കും ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എണീക്കുന്ന എണീറ്റ് അവർ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അധികം കാണാറ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും അതിന് എനിക്കതിൽ ഇവർക്കും പരാതിയില്ല എനിക്കും പരാതിയില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പരാതി ഉണ്ട് കാരണം ഒരു കല്യാണ ആവശ്യത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവരൊക്കെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും അമ്മയോ അനിയത്തി ആരെങ്കിലും ചേട്ടനാരെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സംഭവം പരാതികൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ അവർ മറന്നു പോകുന്നു കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മേഖല പാരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയും നല്ല കാര്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം എൻ്റെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വളരെ പബ്ലിസിറ്റി ആയിട്ടില്ലാതെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ പബ്ലിസിറ്റി ആയപ്പോൾ എനിക്ക് എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സ സഹായിക്കുന്ന എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ വെച്ചാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടത് ഇന്ന് വരെ ഫാൻസിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഒരു പൈസ ഒരു പിരിവോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അല്ലാതെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എൺപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു വീട്ടുകാർക്ക് അതറിയില്ല കാരണം ഈ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവർ ആയിരിക്കും അയ്യോ ഈ പൈസ കൊണ്ട് വെറുതെ കളയുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്കുള്ളതല്ല ഒരിക്കലും നമുക്കുള്ളതല്ല എനിക്ക് നമുക്കുള്ള പൈസ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്ന പൈസയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു പരമാവശ്യത്തിൽ അച്ഛനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ അമ്മ അന്ന് കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് അരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഞ്ഞി വെച്ച് വെക്കുമ്പോൾ തല്ലിപ്പൊട്ടി സംഭവം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ നാല് മക്കളും ഞങ്ങൾ ഓടി താഴെ മഴയത്തൊക്കെ ഓടി താഴേക്ക് പോയി പണയിലൊരു നിറക്ക് ഉറക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഓല മേഖല നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്ന കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ലേ കിട്ടാൻ കഴിയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ കാരണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വീട് മുഴുവനും ചോരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് മക്കൾ നാല് മൂലയിലിരിക്കും നാല് മൂലയിൽ ചോരാതുള്ളൂ അമ്മയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലിരിക്കും അങ്ങനെ വെളുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാലം ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം മിഷ്ടാനം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരേ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബ്രെയിമോർ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബ്രെയിമോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവിടെ ജോലി ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ജോലിയില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായി അമ്മയും അച്ഛനും ഒരു സാധനത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തായിരുന്നു അറിയുക എലിയായിരുന്നു നമ്മൾ ലൈവ് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മിഷ്ടാനം മുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് ഞാനൊരു തുണിയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ വേറെ ആരോ എനിക്ക് എനിക്ക് മേടിച്ചെന്ന തുണിയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവരെന്തെങ്കിലും ചായ ചായ പണി വാങ്ങിക്കുന്നതിനെ പോലും ഞാൻ കേൾക്കാതെ പോകുന്നു പക്ഷേ സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഈ മനസ്സാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും വലുത് ഈ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സുരേഷ് ചേട്ടൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൈസ ഈ വീട്ടിലേക്ക് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ഒരു ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളൊരിക്കാൻ സുരേഷ് ചേട്ടൻ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അല്ല അത് ശരിയല്ല കാരണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഒരു മുട്ടായി തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നു ആ മുട്ടായി വരുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വരും ആ ഒരു മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി നമുക്ക് വേറെ നിന്ന് നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സാധിക്കാനും കിട്ടത്തില്ല